レッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーには、現在、内部で不適切な行為に関するスキャンダルが浮上している。オーストリアのトップ専門情報源であるモータースポートマガジン .com によれば、ホーナーは、オーストリアの親会社からの指示を完全に失い、これまで18年にわたって勤めてきたチーム代表の職を失う可能性があるとされているスキャンダルの背景にはミルトン・ケインズを拠点とする女性スタッフからの告発があるこの告発は性的なものではなくホーナーの攻撃的で支配的な経営スタイルに焦点を当てているとされているレッドグルはこの告発を調査するために独立した弁護士を任命した一部の情報筋によればスキャンダルは以前の権力闘争とも関連しており、ホーナーとヘルムート・マルコとの間での対立が浮上している。フェルスタッペンが、当時80歳のマルコを支持していたことも注目されている。この問題に対して、他の F1 関係者たちも声を上げている。メルセデスのトト・ボルフやウィリアムズのジェームズ・バウレスは、苦情の内容に触れつつ、今後の行動についての質問を提起した。スキャンダルが進展する中で、ホーナーは、レッドブルの内部で調査を受けており、金曜日にイギリスで緊迫した会議が行われる見込みだ。ホーナーと告発者は、まだミルトン・ケインズで働いていると報じられているが、解雇や代表職の喪失の可能性が取り沙汰されている。ジャーナリストのエリック・バン・ハーレンは、ホーナーとマルコの権力闘争が最高潮に達しており、関係が緊張していると指摘している。また、アドリアン・ネウィーが、ホーナーよりも、マルコとの関係が良好であるという噂もあり、彼が物語に巻き込まれる可能性があるとされている。一方で、解任された場合の後任として、ジョナサン・ウィートリーが最も有力視されている。彼は、レッドブルチームのマネージャーとして長年にわたり務めており、ホーナーの後継者として名前が挙がっている。次週に迫った2024年型車の発表会では、ホーナーがどのように扱われるかが試練となるだろう。ファンデルガルデによれば、彼が発表会に参加する可能性は低いとされている。そして、スキャンダルの影響により、ホーナーが、レッドブルの支援を失ったとしても、タイの共同所有者が彼を支持している可能性があるとされている。オランダの報道機関の特派員は、この状況が、チーム内部での構想を示唆しており、ホーナーが、ブランドに損害を与えている場合、彼は辞任せざるを得ないだろうと述べている。コメント。ホーナーの状況を伝える記事です。やはり、ここでも、権力闘争の色合いが強いという話が出ており、ホーナーは、今の地位を失うというのが、大方の味方のようです。正直言うと、角田選手に対するホーナーの態度は好きではありませんが、今回の訴えが、どの程度かわかりませんが、今の地位を失うというのも、かわいそうな気もします。